హాయ్ హలో నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మీరు వింటున్నారు ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియో నేను మీ ఆర్జే అవసరం నవీనాని వైజాగ్ నుంచి చేస్తున్నాను సో ఈ మన కార్యక్రమం మొదలు పెట్టే ముందు ఈ రోజు పుట్టినరోజు పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు ఎవరెవరినా చూసేద్దాం ఈ రోజు పుట్టినరోజు జరుపుకున్నటువంటి ప్రవీణ్ బాబుకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ఇలాంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని కోరుకుంటున్నానమ్మా ఆ భగవంతుని ఆశీస్సులతో నువ్వు ఎప్పుడు ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను నీ కోసం ఈ స్పెషల్ బర్త్డే జింగర్ అలాగే ఈ రోజు పెళ్లి రోజు అన్నాను కదండి ఈ రోజు మా మ్యారేజ్ డే సో మా హస్బెండ్ గౌరీ శంకర్ గారికి పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు పెళ్లి రోజు అంటే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ అనేది లైఫ్ లో ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఈ రోజు మీరు షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే నాకు కాల్ చేయండి ఇప్పుడు మన టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఈ రోజు మన టాపిక్ పెళ్లి అనేది జీవితంలో మనకి ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఈ టాపిక్ కి మీరు అందరూ కూడా ఇప్పుడు మనం మొబైల్ కాల్ యాడ్ అయింది మొబైల్ కాల్ మాట్లాడదాం హలో హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం ఆ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ ఆత్మీకి నమస్కారం బాగున్నారా బాగున్నా మేడం యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్ నుండి కస్తూరి రాముడు ఓకే సార్ కస్తూరి రామ్ గారు ఎలా ఉన్నారు అందరం బాగున్నారు మేడం ఓకే సార్ టాపిక్ విన్నారా సార్ టాపిక్ విన్నా మేడం పెళ్లి గురించి విన్నా మేడం అవును సార్ మాట్లాడండి సార్ మేడం మనకు జన్మని ఇచ్చిన తల్లి నుంచి ఒకటో మొదటి స్టెప్ మేడం మనం మన జీవితానికి తొలి అడుగు వేయటం రెండో అడుగు మనం బాగా చదువుకొని ఒక ఉద్యోగం చేయడం ఒక రెండో స్టెప్ మేడం ఇక పెళ్లి అనేది మూడు మూడు గంట అలాగే భార్య భర్తలకు ఒక అమ్మాయికి అబ్బాయికి ముడిపడి ఉన్న ఒక బ్రహ్మాండమే బ్రహ్మదేవుని గంట మేడం చాలా ముఖ్యమైన ఘట్టం మేడం అది అవును సార్ మన తల్లిదండ్రులు ప్రసాదించిన మన జన్మకు ఎంత ప్రాముఖ్యత ఉందో మనము తల్లిదండ్రులం అవుతాం అనేదానికి కూడా అంత ప్రాముఖ్యత ఉన్న యవన మనది పెళ్లి అనేది ఒక అద్భుతమైన కళ జీవితం మేడం అది అవును సార్ చాలా చక్కగా చెప్పారు సార్ ఎన్నో కళలు కానీ అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి నమ్ముకుని అత్తగారి ఇంటికి వస్తుంది మేడం ఆమెకు మంచి దారి చూపడం ఆమెకు నచ్చిన ఆశయాలను నెరవేర్చడం ఆమెతో సన్నిహితంగా ఒక ఫ్రెండ్ గా ఉండటం మన బాధ్యత మేడం మగవాడిగా ఎందుకంటే ఎందుకంటే భార్య ఆల్రెడీగా కారేశు దాసి కరణేశు మంత్రి కరణేశు భోజేశు మాత స్నేహితుల ఆల్రెడీ ఆమె అందరికి తెలిసిన విషయం మేడం భర్త అనే విషయం తెలియదు మేడం ఎవరికి కొంతమంది కుటుంబ భారాన్ని మోసేటువంటి ఒక యజమానిగా ఉండాలి ఆ భార్య ప్రాంతం సుఖపెట్టే విధంగా వానికి మంచి లైఫ్ ఇచ్చే విధంగా తరతరాలు మర్చిపోని విధంగానే ఉండాలి మేడం భర్త అంటే ఇప్పుడు ఒక తాగుబూతి వ్యసనం గాను ఒక జుదాయి గాను ఒక పేకాట గాను ఉంటే ఆ చివరికి భార్య పిల్లలకి ఏం సంపాదించకపోతే తన ఇంట్లో ఉన్న తన ఫోటో కూడా తీసి బజార్లో వేసేటువంటి వ్యవస్థ తయారైన అంటే అటువంటి పరిస్థితి దృష్టి కూడా ఉంది మేడం ఎందుకంటే మగ మగ మగవాడు అంటే భార్య పిల్లల్ని మంచిగా చూసుకుంటూ వాళ్ళకు ఒక ఇల్లు ఒక ఆస్తి ఒక గౌరవాన్ని వాళ్ళకు ఇస్తేనే ఒక కుటుంబంలో ఒక భర్త కానీ తండ్రి కానీ స్థానాలు విని ఉంటుంది మేడం అవును సార్ ఇప్పుడు సొసైటీ కొంచెం అలా లేదు అలా ఉండాలి మేడం అలా ఉంటేనే మగవానికి మీసం వేరేసే తిరిగా డిగ్రీ చేస్తే మంచి జాబులు ఉన్నాయి మేడం ఇప్పుడు మా కుటుంబంలో మా దగ్గర బంధులు చూసాం మేడం భర్త ఒక జులాయి తెలుసుంటే కూడా ఆమె ఒక ఇరవై వేలు పదిహేను వేలు సంపాదించి కూడా భర్త ని పిల్లలు కూడా పోషిస్తుంది అంటే నేను తలదించుకోవాల్సిన పరిస్థితి మేడం మగవాళ్ళు కొన్ని కుటుంబాలు ఉన్నాయి మేడం కొన్ని కుటుంబాలు ఇద్దరు బాగా చదువుకోరు ఒక అతను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఒక అతను కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ అమ్మాయి జాబ్ చేసే కంపెనీలు బీకమ్ బీటెక్ లు ఇద్దరు కలిసి ఒక మంచి ఉద్దేశం తోటి మంచి భావన తోటి మనం ఇలా బతకాలంటే ఇలా బతకాలని ఒకరి మాట ఒకరిని అర్థం చేసుకుంటూ ఇద్దరు జాబ్ చేస్తూ పిల్లల్ని మంచిగా చదివిస్తూ ఒక చక్కగా ఒక సన్లని చక్కని జంటగా సూపర్ స్టార్ గా సూపర్ స్టార్ మెగా స్టార్ చిరంజీవి సినిమా తీసిన పత్తన కాపురం కానివ్వండి ఎన్నో చిత్రాలు ఉన్నాయి మేడం అలాగే కొంతమంది సంతానాలు కూడా ముందుకు సాగిపోయేటువంటి సంసారాల్లో జీతాలు కూడా ఉన్నాయి మేడం కన్నారు చూస్తున్నాం మేడం అవును సార్ అవును మేడం ఇప్పుడు ఎలా మన జీవితం అంటే కనీసం ఇతరుల సంస్థలు చూస్తూ కూడా మనం మారాలి 
మనం చూసి మనం మారితేనే మనకు మంచి జన్మ మంచి లైఫ్ ఉంటుంది మేడం నువ్వు రోడ్ మీద నువ్వు ఎవరి వాళ్ళ కొడుకు నువ్వు అంటే ఆ ఫలానా అతని కొడుకు అంటే అరే వెరీ గుడ్ అమ్మా అంటారు లేదా ఫలానా కొడుకు అంటే చీ అంతే చీ తెలుసుకుంటారు మీద అవునా అంతే మీద అంతే మీద చాలా చక్కగా చెప్పారు సార్ సురేష్ గారు ధన్యవాదాలు సార్ కాల్ చేసి మాట్లాడినందుకు రాముడు మీరు కస్తూరి రాముడు గారు అచ్చా ఓకే సార్ ఓకే కస్తూరి రాముడు గారు థాంక్యూ సార్ థాంక్యూ సార్ ఇప్పుడు ఇలా కాల్ చేస్తూ ఉన్నాను సార్ మీ అభిప్రాయాన్ని మాతో షేర్ చేసుకోండి సో నెక్స్ట్ కాల్ కూడా యాడ్ అయింది హలో 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 రమణి గారు బాగున్నారు పెళ్లి అనేది జీవితంలోని ప్రాముఖ్యత ఏంటి పెళ్లికి జీవితంలో ప్రాముఖ్యత ఎంత ఉన్నది అనేది టాపిక్ అనమాట ఈరోజు మనం అలా మాట్లాడుకోగలుగుతున్నాం ఎందుకంటే మన తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు మ్యారేజ్ చేసుకోబట్టి మనకి జన్మనిచ్చి ఈ రోజు మనం స్వచ్ఛాంతంగా మనం బతికి మనకి లైఫ్ నిచ్చి ఇల్లు ఇచ్చి చదివిచ్చి ఒకటనే కాదు అదే రీతిగా మళ్ళీ మనం కూడా చక్కగా మ్యారేజ్ చేసుకుని మన పిల్లల్ని మనం చదివించి వాళ్ళ భవిష్యత్తు వాళ్ళ కాలు మీద వాళ్ళు నుంచే పెట్టడానికి అది జీవితం అది మన చేతిలో కాకుండా ఏంటంటే ఇది ఒక అదే భగవంతుడు ఇచ్చిన గొప్ప వారం చెప్పారు రామ్ గారు హలో హలో సార్ ఇంకేం మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా సార్ రామ్ గారు మాట్లాడతారండి చూసారు కదండి పాడి సార్ సురేష్ గారు కూడా ఆయన ఒపీనియన్ చెప్పారు రమణి గారు కూడా ఒపీనియన్ చెప్పారు సో మీరు కూడా ఇలాగే కాల్ చేసి మీ యొక్క ఒపీనియన్ చెప్పచ్చు ఈ టాపిక్ కి మీరు అందరూ స్పందించాలని కోరుకుంటున్నాను భారతదేశం నుంచి అయితే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ డబల్ టూ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ నెంబర్ నుంచి కాల్ చేయండి అలాగే అమెరికా నుంచి అయితే నైన్ వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో వన్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ కాల్ చేసి మాట్లాడచ్చు యూకే నుంచి కాల్ చేయాలనుకుంటే డబల్ వన్ ఫైవ్ త్రిబుల్ ఎయిట్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ నెంబర్ ద్వారా కాల్ చేస్తే మనం ఈ టాపిక్ గురించి బోల్డ్ అని విషయాలు చక్కగా మనం మాట్లాడేసుకుందాం మన స్కైప్ ఐడి తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియో మీ సలహాలని సందేశాలని అందించాలనుకుంటే తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియో ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ కి మెయిల్ చేయొచ్చు ఇంకెక్కువ ఆలస్యం చేయకుండా మన టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఈ రోజు మన టాపిక్ పెళ్ళి అనేది మనకి లైఫ్ లో ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది మన టాపిక్ అనమాట సో భారతదేశం సాంప్రదాయం ప్రకారంగా సో రాఖీ గారు జాయిన్ అయ్యారు రాఖీ గారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి బాగున్నారా హలో మేడం ఆ నమస్తే సార్ నమస్తే మేడం బాగున్నారా సార్ ఎస్ మేడం మీరు బాగున్నాను సార్ టాపిక్ విన్నారా సార్ ఒకసారి చెప్తారా మేడం అంటే మనకి పెళ్ళి అనేది లైఫ్ లో ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు చాలా మంది సొసైటీలోని ఎక్కువ మన పెళ్లికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లేదు కదా అందువల్ల సో ఈ టాపిక్ తీసుకున్నాను సో పెళ్లి అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటారు మీ దృష్టిలో అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది ఫైనాన్షియల్ గా ఉండరు కదా మేడం సెటిల్ అయిన వరకు వాళ్ళకి టైం పడుతుంది లేడీస్ గానీ జెంట్స్ గానీ అంటే జెంట్స్ అయితే మరి పెళ్లి చేసుకున్నాం అనుకో ఖర్చులు పెరిగిపోతుంది వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ లో ఉండరు పెళ్లి చేసుకో టైమ్ లో కూడా ఉండరు అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ గానీ థర్టీ ఫైవ్ గానీ ఫార్టీ ఫైవ్ గానీ వాళ్ళు సిన్సియర్ ఉంటారు స్ట్రగుల్ చేస్తూనే ఉంటారు 
అప్పుడు వాళ్ళు రియలైజ్ చేసుకుంటారు నేనే నేనే బ్రతకలేకపోతున్నాం మళ్ళీ ఎట్లా మరి పెళ్ళని తీసుకొస్తే ఉల్టా పుల్టా పెళ్ళని దొరికింది అనుకో ఈయన ఖరాబ్ అయిపోతాడు ఇంకా ఉల్టా పుల్టా పెళ్ళం హెరాస్మెంట్ చేసి దొరికింది అనుకో ఈయన మస్తు మంది దొరుకుతారు మేడం హైదరాబాద్ లో ఇట్లా అందుకని నైట్ లైఫ్ అయిపోయింది అంత హైదరాబాద్ అలా అంటారు అంటే అలా అని కాదు మనం ఇప్పుడు సొసైటీకి పెళ్ళిలోకి ఇంపార్టెన్స్ గురించి మాట్లాడదాం అని చెప్పి నెగిటివ్ గా మాట్లాడితే మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా మనం మార్చినట్టు ఉంటది కదా అంటే నెగిటివ్ అంటే పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా పరేషాన్ అయిపోతారు మేడం ఎందుకు చేసుకున్నా అని చెప్పి మా దోస్తుల్లో ఉంటారు మేడం మంచిగా నాతో ఇట్లా పెళ్లి చేసుకోకుండా తిరిగి తిరిగి ఎంజాయ్మెంట్ చేసి వాళ్ళు పెళ్లి చేసి ఏడుస్తారు మేడం నేను ఎందుకు చేసుకున్నానో ఏమో అని నా ఎంజాయ్మెంట్ పోయేది అని వాళ్ళు అంటారు మేడం నేనే బెస్ట్ అని చెప్తాను అలా అంటే అలా అని కాదు ఇప్పుడు ఒక సొసైటీలోని మనకి ఒక ఏజ్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఆ తల్లిదండ్రులతో పాటు మనకు ఒక తోడు అనేది ఉండాలి కదా సో అప్పుడే కదా మనం కొంతవరకు మనకి బాగుంటది మనకు కూడా అని ఎస్ మేడం చేసుకోవాలి కరెక్టే కానీ మనుషులకి ఎవరు ఎవరికి చెప్పినట్టు లేదు కదా మేడం నా ఇష్టం అందరూ అందరూ ఒకలా ఉండరు కదా ఎస్ మేడం చేసుకోవాలి పుట్టుకుమంటారు ఎందుకు ఈమె తీసుకొచ్చి మళ్ళీ సో మీకు కూడా ఎక్కడో ఉంటే ఉంటే ఉంటారు సో అందుకనే మంచిగా ఆలోచించండి సార్ ఎస్ మేడం చేసి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇద్దరు ముగ్గురు చేసుకుంటాం మేడం మీరు చెప్పినట్టు కాదు సార్ ఒకళ్ళు చాలు ఒకళ్ళు చాలు సార్ ఇద్దరు ముగ్గురు అలా అలాంటివి మనకు వద్దు అదే సార్ సురేష్ గారు కూడా మళ్ళీ జాయిన్ అయ్యారు సురేష్ గారు మాట్లాడండి హలో హలో పెళ్ళి అనేది జీవితంలోని ఎంత ఇంపార్టెంట్ పెళ్ళి అనేది జీవితంలో రెండు చేతులు ఉంటే కదా చెప్పట్లేదు అలాగే పెళ్ళి అనేది భార్య బాతులు ఉంటేనే బాగుంటది అవును తర్వాత ఏంటంటే మన లైఫ్ లాంగ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు భార్య భర్త తెలియాలంటే లైఫ్ లాంగ్ లో అరవై యాభై ఆ రేంజ్ లోనే ఒకరికొకరు తోడు ఉండాలని అప్పుడు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఒకరి కొంట్లో బాగోకపోయినా వాళ్ళు సాయపడతారు కదా అవును సార్ అవును తప్పకుండా సింగిల్ గా పెళ్లి చేసుకోను అంటే మనకి లాస్ట్ లో లైఫ్ పిల్లలు గానీ ఎవరు చూసిన ఉంటారు పెళ్లి అనేది ఇంపార్టెంట్ సమాజానికి అన్నిటికీ ఇంటికి ఇంటికి అన్నిటికీ గౌరవమే పెళ్లి పెళ్లి చేసుకోవడం అనేది అవును సార్ ఏదో ఒక మైనస్ ఆస్తారు అనమాట పెళ్ళి పెళ్లి చేసుకోలేదంటే వీటి క్యారెక్టర్ ఇది కాదు అది కాదు అని బయట వాళ్ళు అనుకుంటారు అనమాట అందుకోసమైనా చేసుకోవాలి తర్వాత మన ఇది వంశపారం కూడా పెరగాలి అంటే పెళ్లి చేసుకోవాలి నా పిల్లలు నా నా తాత అనుకోవడానికి కూడా ఒక తరాలు కూడా ఉంటాయి కదా అవును సార్ అవును జనరేషన్ పెరగాలన్నా సరే కుటుంబం వ్యవస్థ పెరగాలన్నా సరే పెళ్లి అనేది ఇంపార్టెంట్ పెళ్లి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా చక్కగా చెప్పారు సార్ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్స్ ఫర్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ సార్ చూసారు కదండి అందరు కూడా చాలా చక్కగా అలాక ఎక్స్పీరియన్స్ ని గానీ అన్ని షేర్ చేసుకుంటున్నారు మనం ఇప్పుడు మనకు ఒక మంచి ఆడియో బయట వచ్చింది తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ప్రభాసాంద్రుల గుండె చప్పుడు రేడియో జాకీ శ్రీమతి నవీన గౌరీ శంకర్ కి హృదయపూర్వకంగా ప్రేమ పూర్వకంగా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు అమ్మ నవీన అండ్ గౌరీ శంకర్ మీ వైవాహిక జీవితం హాయిగా ఆనందంగా సంతోషంగా ఉండాలని దీవిస్తూ నేను అప్పారావు జబర్దస్త్ గాడ్ బ్లెస్ యూ బోత్ ఆఫ్ యూ అమ్మ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నాన్న గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈరోజు నా షోలో మీరు నా విషస్ చెప్పడం అనేది నేను చాలా అదృష్టంగా ఫీల్ అవుతున్నాను 
థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ డాడీ ఆడియో బైట్ పంపించినందుకు సో వివాహం అనేది ప్రతి మతంలో కూడా వివాహతంత అనేది ఉంటుంది సో ప్రతి మతంలో కూడా ఎవరి పద్ధతిలో వాళ్ళు వివాహం అనేది చేసుకుంటారు సో భారత్ భారతీయులు అయితే మాత్రం ప్రత్యేకంగా కొన్ని రూల్స్ పాటిస్తారనమాట అంటే జీలకర్ర బెల్లం గానీ ఏడడుగులు తలంబరాలు ఇలా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు దీంట్లో వ్రతాలు నోములు పూజలు కూడా ఉంటాయి సో వీటి వల్ల మనకి చాలా మంచి యూజెస్ ఉంటాయి అనమాట అంటే ప్రతి దానికి కూడా ఒక పద్ధతి అనేది ఉంటుంది ఆ పద్ధతి ప్రకారంగా సాంప్రదాయ ప్రకారంగా మనం దీన్ని మనం నిర్వహించుకుంటాము దీని వెనుక సైంటిఫిక్ రీజన్స్ కూడా ఉంటాయి వివాహంలో ఏంటంటే ప్రతి కార్యం కూడా ఒక ముఖ్యమే ప్రతిదీ కూడా ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది ఇందులో ఎన్నో కార్యాలు ఉంటాయి ముఖ్యంగా మన భారతీయ సంప్రదాయం ప్రకారంగా మనకి జీలకర్ర బెల్లం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ గా చెప్తారు జ్యోతిష్యులు ఆ జీలకర్ర బెల్లం పెట్టేటప్పుడు అందరూ కూడా ఏంటంటే ఆ జీలకర్ర బెల్లం ఎవరు విడదీయలేదు కాబట్టి ఆ వాళ్ళ ఒక దాంపత్య జీవితం కూడా అలాగే విడదీయలేకుండా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు సో అలాగే ఆ జీలకర్ర బెల్లం పెట్టేటప్పుడు కూడా ఐ కాంటాక్ట్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తే వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలు కానీ ఏదైనా సరే ఫస్ట్ ఐ కాంటాక్ట్ అనేది అప్పుడే మొదలవుతుంది కాబట్టి ఇద్దరికి కూడా చాలా బాగుంటుంది అనమాట సో ఎవరైనా పెళ్లి విషయంలో ముహూర్తానికి కూడా ప్రాధాన్యం ఇస్తారు ముహూర్తం అంటే ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు చేసుకోరు కదండి దానికి ఒక టైము డేట్ అనేది ఫిక్స్ చేసుకుంటారు మనం ఎవరైనా సరే వివాహం ఎప్పుడు అని అడిగేటప్పుడు ముహూర్తం ఎప్పుడు అని అడుగుతారు అంటే ఆ టైంలోని వాళ్ళకి అంత మంచి జరగాలని చెప్పి పంతులు గారు కానీ ముహూర్తాలు పెడుతూ ఉంటారు సో వాళ్ళ వల్ల ఏంటంటే జీవితంలో వాళ్ళు ఏ సమస్యలు ఎదుర్కో ఎదుర్కోకుండా అంటే మంచి ముహూర్తంలో పెళ్లి చేసుకుంటే వాళ్ళ దాం దాంపత్య జీవితం బాగుంటుంది అని చెప్పి వాళ్ళు అనుకుంటారు అనమాట అలాగే వాళ్ళకి సంతానం కలిగేటప్పుడు కూడా వాళ్ళకి అన్ని మంచిగా జరగాలి వాళ్ళ వాళ్ళ ఒక వంశం అనేది అభివృద్ధి చెందాలని చెప్పి ఆ కొన్ని ముహూర్తాల ప్రకారంగా అన్ని చేస్తారు సో అదే విధంగా వివాహం జరిగేటప్పుడు నూతన వధువులను ఆస్వాదించడానికి సాక్షాత్ ఆ దేవతలు కూడా మండపానికి వస్తారంట అందువల్లే మనం ఆ తాళి కట్టిన సమయంలో ఎవరిని కూడా చెప్పులు వేసుకోవద్దు అంటారు ఆ సో అక్షింతలు వేసేటప్పుడు చెప్పులు లేకుండా అక్షింతలు వేయమని చెప్తారనమాట ఆ సో ఇలాంటి ఇలా కొన్ని వివాహంలో కూడా కొన్ని కొన్ని రూల్స్ అనేవి అందరూ పాటించాలి ఆ పద్ధతులు అనేవి పాటిస్తేనే జీవితంలో అన్ని కూడా మంచి జరుగుతాయి సో మనకు ఒక ఆడియో బయట వచ్చింది ఆడియో బయట విని మళ్ళీ మన టాపిక్ లోకి వెళ్దాం ఈ రోజు పెళ్లి రోజు జరుపుకుంటున్నా మా అన్నయ్య వదినకి పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు చెప్తూ ఇలాంటి పెళ్లి రోజులు ఎన్నో జరుపుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ విషెస్ ఈ రోజు నా పెళ్లి రోజు తెలుగు ఎన్ఆర్ రేడియో ఆ షో దాంట్లో జరపడం అనేది నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది నిజంగా ఈ రోజు నాకు ఈ అవకాశం ఉంచినందుకు చాలా రుణపడి ఉంటాను తెలుగు ఎన్ఆర్ రేడియోకి సో పెళ్ళి అనేది ఓ అందమైన అనుభూతి సో దీన్ని అంతే అందంగా అందరూ కూడా దీన్ని అను అంటే యూజ్ చేసుకోవాలి అందరూ కూడా మంచిగా ఉండాలి దీనిలో ఒక ఆడవారైనా మగవారైనా సరే ఆ సరి సమానంగా ఇద్దరు కూడా అండర్స్టాండింగ్ లో వెళ్ళాలి ప్రస్తుతం స్త్రీలు కూడా పురుషులతో ఈక్వల్ గా ఉన్నారు సో అన్ని రంగాల్లో కూడా వాళ్ళు కూడా అడుగు పెట్టారు ఆ సో వాళ్ళు ఇంటా బయట ఎదురయ్యే సవాళ్ళను కూడా అధిగమించి వాళ్ళు వాళ్ళని నిరూపించుకుంటున్నారు సో ప్రతి విషయంలో మగవారి కన్నా ఒక అడుగు ముందే ఉంటున్నారు కాబట్టి బంధంలో కూడా వాళ్ళకి కూడా స్త్రీలకు కూడా ఒక ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను సో బంధం విషయంలో ఎక్కువగా ఆ మగవాళ్ళకి డెసిషన్ అడుగుతారు అలా కాకుండా పెళ్లి విషయంలో ఆడవాళ్ళని కూడా ఒక మాట అడగాలి ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు సో స్త్రీలు స్త్రీలు ఎప్పుడు కూడా వెనకాల డెసిషన్ మేకింగ్ చేయకుండా ఉండిపోతున్నారు అలా ఉంటే వాళ్ళ రిలేషన్షిప్ లో అంత మంచిగా ఉండరు అనమాట సో మహి మహిళలు అన్ని విషయాల్లో చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటున్నారు కాబట్టి ఇంటిని చూసుకోవడంలో అవనివ్వండి సమస్యలు వ్యవహరించడంలో కానీ బయటకు వెళ్ళి ఉద్యోగం చేయడంలో కాని సో ఇలా అన్నిట్లో ఉంటున్నారు కాబట్టి ఒక వ్యక్తితో సంబంధం ఒక రిలేషన్ లో ఉండేటప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఖచ్చితంగా ఆ ఆ విషయం తెలుసుకొని పెళ్లి అనేది ఆడపిల్లకి ఎంత ఇంపార్టెంట్ తెలియజేయాలి ముఖ్యంగా వాళ్ళు వాళ్ళు తర్వాత వాళ్ళ లైఫ్ ఎలా లీడ్ చేశారు అనేది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పి వాళ్ళకి అనుభవాలు చెప్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు అందరు కూడా మంచి సమాజంలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటారు అనమాట కుటుంబ సభ్యులను ఎలా గౌరవించాలి అలాంటివన్నీ కూడా మనం షేర్ చేస్తూ ఉండాలి ఇవి ఈ రోజుల్లో ఎక్కువ మంది ఆడపిల్లలు కాని మగపిల్లలు కానీ ఇండివిజువల్ లైఫ్ అలవాటు అయిపోయి పెళ్లి అనేది జస్ట్ ఒక టైం పాస్ లా చూస్తున్నారు అలా ఉండకుండా జీవితంలో దాని తర్వాత వాళ్ళు సమాజంలో ఎంత సొసైటీలో గౌరవం పొందుతారో దాని వల్ల అనేది వాళ్ళు చెప్తూ ఉండాలి
శ్రీ నవీన గౌరీశంకర్ గారికి పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ జబర్దస్త్ అదర్ సానన్ హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ వన్ సెగన్ అండి మీరు ఇలాంటి పెళ్లి రోజులు మళ్ళీ ఎన్నో జరుపుతున్న మనసు ప్రతి కోరుకుంటూ నేను మీ జబర్దస్త్ అదర్ సానన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ అన్న జబర్దస్త్ ఆనంద్ గారు కూడా మనకు మెసేజ్ చేశారు ఆడియో బైట్ పంపించారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ ఇటువంటి బ్లెస్సింగ్స్ నాకు ఎప్పుడు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను చూద్దాం మరొక ఆడియో బైట్ కూడా వచ్చింది హాయ్ తెలుగు అన్నారే రేడియో అండ్ హాయ్ ఆర్జే నవీన బుదిన హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ మీకు అన్నయ్యకి మా విషస్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ లవ్ ఎప్పుడు మీతో ఉంటాయి లవ్ యూ లోడ్స్ టేక్ కేర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సరిత వదిన థ్యాంక్ యూ ఎప్పుడు కూడా ఇలాగే మీరు తెలుగు ఎన్ఆర్ రేడియోకి మీరు కాల్ చేస్తూ ఉండాలి ఆడియో బైట్స్ పంపిస్తూ ఉండాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ లవ్ అండ్ కేర్ థ్యాంక్స్ ఫర్ సెండింగ్ ఆడియో బైట్ చూసారు కదండి ఈ రోజు నా షోలో అందరు కూడా విషస్ చెప్తున్నారు వాళ్ళ అభిప్రాయాలు కూడా షేర్ చేసుకుంటున్నారు ఇది చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈ షో చేయడం అనేది చూసారు కదండి ఈ రోజు మన టాపిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఇన్ లైఫ్ పెళ్లి అనే జీవితంలో ఎంత ఇంపార్టెంట్ దాని గురించి మాట్లాడాము సో పెళ్లి జరిగితే భార్యాభర్తల మధ్యన ఏవైతే పొరపశాఖలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తొలగిపోవాలి ఒక నిజం మీద నిలబడిన పెళ్లి వంద అబద్ధాల మీద నిలబడిన పెళ్లి కంటే దృఢమైనది సో అందుకే వంద అబద్ధాలు చెప్పి అయినా ఒక పెళ్లి చేయమంటారు కానీ అబద్ధాలు చెప్పకుండా పెళ్లి చేసుకోండి హ్యాపీగా ఉండండి జీవితం అంతా కూడా సంతోషంగా ఉండండి సో ఈ రోజు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ ఇదే టైంకి త్రీ టు ఫోర్ మళ్ళీ కలుద్దాం నెక్స్ట్ వీక్ సైనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ ఆర్జే నవీన థ్యాంక